不是阿兰惹。之间什么可能都有，路人、仇人、敌人或者其他，但非都没有这种可能，绝不可能有，绝不可能有，不可能。也许是我真心喜欢你，也许是我真心捉弄你。你喝醉了，我听不懂你在说什么。元神红气不回，我绝不会死心。记住，早晚我会夺回属于我的东西。你是不是很喜欢他？是。那喜欢他，你为何当时不跟他说出来，还要对他那么冷淡？我以为这样才能保护你。对不起，我亲手把你推开那么多次。西泽大人。阿兰惹殿下可回来了？回来了。殿下去探望沈夜大人了。沈夜。沈夜大人醉酒醉的厉害，殿下让我们先退下，他亲自照顾沈夜大人。罢了，没用的，不说了。亲生也好。缘浅也罢，既然喜欢，就应该早早的说出来，而不是事后无穷无尽的后悔。毕竟，能够喜欢一个人很难得，两个人都喜欢彼此更难得。你在干什么？他不是喝醉了吗？醉了，就让他好好睡一觉，省得在这胡言乱语。你刚刚为何要批云沈夜？难道要看着他对你胡言乱语？可是你连他为什么要喝醉的原因都不知道，就随便批他。无论何种原因，他醉酒，都不应该想着去摸你的脸。小白，你应该知道
，你不是阿兰惹。可是他喝醉不仅仅是因为我。那是为何？因为他知道我不是阿兰惹。哦。他记得阿兰惹的每一句话，他记得阿兰惹在意的每一件事情，甚至他的眼神，他的动作。所以无论我怎么演，都不可能瞒得过他。小白，你不觉得你对沈夜？太过用心了吗？因为我觉得阿兰若很像曾经的我。你要相信我，小白。待我们走出阿兰若之门后，我们一定会相守。这是刚刚把我丢在大街上的东华帝君说出来的话吗？你对我有太多误会了。我知道你做事有你的道理，但是我其实并不想走出阿兰惹之梦。为什么？因为，因为一旦走出阿兰惹之梦，你就会是那个高高在上、与世隔绝的东华帝君，而我又会变成那只无人问津的小狐狸。与其这样，我倒宁愿我现在是阿兰惹，你还是西泽，这样我们就可以在阿兰惹之梦继续相爱了。小白，此情发生之时并非现实。即便你继续以阿兰惹的身份去帮沈野圆梦，最终带我们走出此境的那一天，这里的一切。不会和我们有任何关系。沈夜依旧会重回失去阿兰惹的那一世。你的所作所为对他不会有真实的影响。